Ano po ba ang pwede natin gawin para mapagbayad natin ang taong nangutang sa atin? Paalala lang ha, hindi tayo financial expert o expert sa mga usapang pangungutang. Tayo ay magbibigay payo lang sa pamamaraang espiritual at nalalaman natin dito sa templong anituhan ng lunti ang agama. Kamusta na mga kalahi? Once again, this is Apo Adman at narito tayo ngayon muli sa Templong Anituhan ng Lunti ang Agama at tayo sasagot sa katanungan ni Exodus Hinirang at kanyang sinabi, Gusto ko po magbayad ang mga may utang sa akin. Ano po pwedeng gawin? Pero bago ang lahat, kung first time nyo palang nanood sa aming channel, bigyan nyo po kami ng thumbs up at i-share ang video ito sa inyong social media pages. At huwag nyo rin kalimutan na pindutin ang subscribe, chan, uh, subscribe button at ang notification bell para makatanggap kayo ng mga update sa tuwing kami mag-upload ng video. At gayon din, kung kayo ay may katanungan, komento, suggestion, or prayer request, gamitin nyo po ang comment box sa baba para isulat ang lahat ng iyong uh, sa loobin at makakatiyak po kayo na atin tong babasahin. Masayang magtipon-tipon at magdiwang tumugtog ng kagalakan ang lahat papuri at parangal sa tiwatang nasa atin. So usapang utang tayo ngayon, no? Uh, ulit, paalala, hindi po ako financial expert, no? O hindi rin ako eksperto sa utang. Ang ibibigay ko lang pong pahayag dito ay ang aking pananaw patungkol sa utang. Para sa akin, ang utang ay hindi masama. O ito ay nakakatulong pa nga sa mga tao, lalo na sa mga taong nangangailangan. At ito ay nagpapasigla sa ating ekonomiya no? dahil kasi umiikot at gumagalaw ang pera. Pero nagiging problema ng mga mangunguta o nagpapautang ay yung ugali ng mangungutang dahil kadalasan ay tinatakbuhan sila at hindi nagbabayad. No? Para tugunin ko ang katanungan ng Exodus Hinirang kung ano ang dapat niyang gawin sa mga taong nangungutang ay una ay maningil siya. No? Pupuntahan niya at bibigyan niya ng abiso ang kanyang mga pinakutangan para magbayad ng kanilang pagkakautang. At kung hindi pa umubra ito, ay siguro ay kailangan niya ng lumapit sa barangay para humingi ng tulong na singilin yung taong uh, pinagkakautangan niya. Pero kung hindi pa rin, no, alam ko ito yung hinihintay ng lahat, eh. ito rin yung hinihintay ni Exodus Sinirang. Kung nagawa mo na yung mga paraan na yun, no, at hindi pa rin nagbabayad yung tao sa inong utang, eh ano yung mga espiritual na dapat mong gawin para ang taong nangutang sa iyo ay magbayad ng kanyang pagkakautang. Ito lang ang sinasabi ko, no? ito yung lagi kong pinapayo. Unang-unang gagawin ninyo ay ipagdasal ninyo ang yung taong nangutang sa inyo. So ano namang klaseng dasal ang dapat kong ipagdasal o idasalin para yung tao ay magbayad ng kanyang utang? Alam nyo kung ano, ipagdasal ninyo yung taong umutang sa inyo ay magkaroon ng pera. Baka kasi naman ang dahilan kung bakit hindi siya nakakapagbayad ng utang ay eh dahil wala siyang pera. Kaya hilingin natin sa Panginoon na magkaroon ng biyaya yung taong pinagkautangan mo para siya naman ay makapagbayad sa iyo ng utang. Diba? At siyempre, gagamitan mo na rin siya ng dasal, ilakip mo na rin doon yung kondisyon no? kondisyon sa dasal mo na kung magkaroon siya ng pera at hindi pa rin siya magbayad sa kanyang pagkakautang ay eh, merong punishment. Actually, sa totoo naman, ay eh, magkakaroon talaga siya ng penalty o kaya karma, ika nga, no? Dahil kasi tinatakasan niya ang kanyang responsibilidad na magbayad ng kanyang pagkakautang. So, siguro yun lang ang masasabi ko para sa iyo, Exodus Hinirang, na ipagdasal mo ang taong uh, iyong, o oh, yung taong nangutang sa iyo para makapagbayad siya. Ang klase ng pagdasal, pagdadasal mo sa kanya is yung blessings. Kasi gusto mo na magkaroon Uh, na makapagbayad siya ng utang sa iyo no? pero meron pa rin pangalawang hakbang eh. meron pa rin pangalawang uh, pwede mong gawin bukod sa pagdasal mo na siya ay uh, magkaroon ng blessing eh bakit hindi mo na lang 
idirekta sa sarili mo ang blessing na yon na ang dapat mong hihilingin ay ikaw ay bigyan ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala para hindi mo nasingilin siya no? dahil siya naman ang may utang yung taong pinagkautangan mo ay may utang at ikaw naman ay sagana no? at nagkaroon na sa iyo ng pera eh hindi na hindi niya na kailangan magbayad at siya na ang mananagot sa kanyang karma pero kung ifo-focus mo ang sarili mo o ifo-focus mo ang dasal sa sarili mo na ikaw ay pagpapalain the universe will know maaring pakilusin ng universe na ang taong nagkautang sa iyo ay magbayad din no so kung alin sa dalawang technique ang pwede nating magawa or mas advisable na gawin siguro ang ipagpray mo yung sarili mo No, yung sa sarili mo na ikaw ay biyayaan at basbasan dahil kasi mas maigi na na ikaw ay sagana dahil ibig sabihin pag sagana ka meron kang maitutulong sa kapwa at yung mga itinutulong mo sa iyong kapwa ito'y ibabalik din sa iyo ng sagana ulit pero tandaan mo sa pag papautang no, eh kailangan mo rin naman kilalanin dahil kasi ang nangyayari dyan dahil sa pagpapautang mo, merong iba ha, merong iba na himbis na makatulong, na makapunta pa sa langit yung tao na nangungutang sa iyo, eh sa helip sa langit, eh sila'y nababaon sa utang at napupunta sa impyerno. Sana ang pera o yung mga bagay na itutulong mo ay maging kasangkapan ng pagpapala sa kanila. At hindi kasangkapan na mas lalo silang malugmok sa kahirapan. So yan ang tandaan mo at ito lang ang mapapayo ko. Muli, this is Apodman. Paalam!